在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇。互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会绝对不等。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾。二位，二位，千万别着急，有什么事跟我说，我帮你们解决。行行行，你给解决啊。啊。我找谢霆锋买房子，他收了我定金啊，然后就联系不上了。哎，他什么意思吧？你说他什么意思？误会应该是个误会，误会。我品华小区那套房子到底什么时候签合同？收了我一万块，这都两个星期都过去了，没动静了。哎，等等等，你买的是品华小区的房子？哎，我也是，哎，我买的是五十号楼幺二零幺。什么？五十号楼幺二零幺？那是我买的。哎，你看看，店长，事儿，店长，你看，看，店长，你找我什么事儿？老谢一口气回来了，哥哥，哥哥，哥哥，哥，你说，你这一套房子你要卖几家人家啊？你收了我定金，不接电话，联系不上，怎么地？你想卖家吗？你啊，不赖，不赖，不赖，谢霆锋，不赖。我要告你，我为了幺二零幺，我放弃了其他的房子，我儿子要结婚，我耽误了我家的大事情，你要赔我，就损失怎么算？行，行，行，我上个厕所先。哎哎哎，怎么地？你想跑吗？去哪？上厕所，回来！你要跑吗你啊？上厕所，上厕所，上厕所！啊，我我们这店没有后门，肯定跑不了。啊，先坐，先坐，先别碰我。你干嘛呢？到底怎么回事？你给我说清楚。我买了一块理财产品，投融家，爆雷了，没了，都没了，我天塌了，领导。投进去多少？我所有的钱全部积蓄。你是疯了吗？疯得好好的日子不过。我着急用钱，我那个钱我又拿不出来。我想，我就先把客户的那个意向金拿过来周转一下。等我这利息我拿到了之后，我我我再还给客户。你急着用钱干嘛？你出什么事儿了？我儿子病了。哪个儿子？倪芳芳，小宝。那之前为什么不告诉我？这么大的事你自己一个人扛，你不相信我呢吗？你要是没房思锦的事儿啊，我早就找你了。你自己焦头烂额的，我怎么给你开口啊是这样了，老谢他有他的难处，二位看看能不能再给老谢点时间。我没听懂哎，你什么意思？钱不还给我，那房子卖给我呀？哎，等会儿等会儿，这房子他可是卖给我的啊！谢立峰，你躲厕所里干嘛呢？哎，赶紧给我出来！二位，二位，二位，我是老谢的领导啊，我替他给大家道个歉，千万别着急。老谢现在的状态呢，也没法谈事儿。要不然二位看看能不能再约一个时间，大家坐在一块儿，好好的把事情谈透了。对对对，你少给我来虚的，我就要你一句话：幺二零幺到底卖给谁？对，你让他出来，把话给说清楚。跑得了和尚，跑不了庙，我不还在这儿吗？二位放心。那我到底跟谁签合同？哎，他这房子可是卖给我的。肯定还会有比幺二零幺更好的房子。我只要幺二零幺。二位听我说两句，佣金的事情还可以再商量。
，安家天下的佣金是从来都不打折的。二位的单子我接了，我可以把我那一份提成让出来，我保证可以让二位找到二位满意的房子。相信我。二位请，我是这个店的店长，你们有任何问题随时可以给我打电话。实在是不好意思啊这怎么办、啊？这有一条路了，买房子没？老谢啊，卖房子要夫妻双方都要到场才能签合同，家里能答应吗？但是人民广电的事儿，那不答应也得答应。我我回头我做做他的工作呗。不过说实话，你到底签了几家意向金？也就四、四五、七、八家吧。本来我就想拆借一下，我打个时间差我。我现在我利息没等到，本金也没。你，老谢，我真的，赶紧，立即，把钱还给客户，稳定他们的情绪。这件事情不要再扩散出去了，否则你真的要惹大麻烦的。我哪还有钱呢？给你转了十万，现在就去办。你还敢提卖房子的事吗？不提了，不提了。红花，我我对不起你啊，对不起儿子。但是那个孩子生了很重的病，他等着钱救命呢。啊，他是你的孩子吗？不是，那这孩子多可怜呐！啊，孩子可怜是吧？啊，我不可怜。到底你们俩是什么关系？哎呦，我跟他啥关系都没有。不用笑，你不要用这种笑来掩饰你自己。你骗我，你别以为我不知道。这么多年了，你说你到外头喝酒打麻将，我一直没戳穿你。为什么
，我别的三儿子面前给你一张老脸，可是你给脸不要脸，你们要脸我要脸，那个我真的在喝酒，真的在打麻将，我跟他真啥事儿都没有，清清白白的，你哎呀，你跟他啥事儿都没有，你管他的孩子，那是不是你的孩子？啥呀你，这孩子是孙正明的，人家的孩子有病，你给人看去。你孙正明他当年救了我的命呢、啊，他是我的救命恩人呢、啊，你说，那我是不是得报恩呢、啊？那个，我求求你了啊！咱把儿子结婚的房子一卖，这把孩子你救，对吧？你放心，我以后挣的钱全是你的，儿子的婚房一定会再买。下半辈子我给你做牛做马，再下辈子我还给你做牛做马。不可能！我宁可相信世界上有鬼，我也不相信你这张破嘴。谢霆锋。你记得去吧，你！我跟儿子这么多年陪着你过苦日子，我不要你的吃。<笑>我跟儿子这么多年跟着你吃苦受罪，他好不容易攒下这两套房子，这儿子都这么大了，你要买他的房子，你骗别人的孩子你啊，你坑自己孩子你。没有，再再买嘛，再买，钱能挣嘛。我告诉你。今天你要敢卖这个房子，不是你死就是我活，他爱死不死，你死我也不卖这个房子。蔡红花，你你咋回事你？你我，你打也打了，骂也骂了，我跪下半天了，咋的？你不讲道理，你油油盐不进去，咋的？咋的你？你为了别的女人，你为了别人的孩子，你跟我，我打死我！还有我，老婆是来欺负你个闺女，打老婆！我你个闺女，你咋狠走啊？儿子，你看你妈都成这个样子了，你能不能听妈说句话呀？哎呀，别再说了，妈，让我清静一会儿。我也总算是捡回来半条命，怎么回事，杨聪？谁打你了？是不是客户讨一相亲、啊？不是，不是，谁下手这么狠啊？山、啊、山，去把那个那个医药箱拿过来，给他擦擦酒精、啊，要不要报警啊？他干的，我就起了个头，那大嘴巴就抡上来了，三连击，我反应都没反应过来。我年轻的时候我就干不过他，那就是个母老虎。说谁是母老虎啊？啊啊你啥都得不到你，咋的？你想跟我离婚？我告诉你，我户口本上只有丧偶，没有你呀！哎你比我血压高啊！死姐，你死了，这个房子就是我的。你要这么说，我还偏不死了。我偏活得比你长。我跟你说，你再这么动，我就报警。报完警，咱俩就没有回头路了。警察抓我！我别别别别别！别动！别动！别动！别动！别动！别动！我是你刀，有什么事你冲我来，你别动我。这是你手下是不是？你看看你把他叫的，你看看他根儿都烂到家了，都是你怂恿的，你上梁不正。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！让我，凭什么打人呀？咋的？啊，你向他干啥？啊，你俩啥关系？你凭啥向他？你俩啥关系？我警告你，教育老公回家教育去，这是工作单位，别在工作单位撒野。哎呀妈呀，挺厉害，想打架是不是？来来来！啊啊啊！干啥呀？打我，你找干啥呀？
干嘛去啊？我进去解决问题啊。你还想被他打呀？你不了解这个彩虹花会出人命的。你在那儿待着。走啊，进去啊！你干啥呀、啊？你不进医院不算完呐、啊！你你躲是办法吗？耗的差不多了，咱说点正经事儿吧。谢霆锋，这件事情就是你的错。你要是我哥，我这腿给你打折了。我，你听见没有，谢霆锋？啊，连你领导都向着我，为啥？因为你欠我的，知道吗？你欠我全家的，这就叫因果报应。我管你话也不能这么说，我是欠你的，但我不欠儿子的啊。儿子，我供出来了吧？啊，是研究生。你供出来的，儿子是我生的，你给我闭嘴。别生气啊，嫂子，来坐。哎呀妈呀！好了好了。我现在呢，就想搞清楚一件事。二位呢，是想炒和还是炒分？和有和的炒法，分有分的炒法。嫂子。你是真的不想跟这个男人过下去了，是吗？嫂子，你要离，我肯定支持你，但是千万不要再这样打下去了，好吗？干啥呀？咱能好好说话不？你干啥呀？你本来是在求你的，你整整，非得整到你对立面去，你干啥呀？啥叫对立面啊？你刚才不是跟我俩离婚吗？门儿都没有，我告诉你，我就是吃了你，我也不能便宜外头那小妖精。嫂子，我听出来了，你对老谢呢还是有感情的。既然有感情，咱就不能这么闹，这么闹下去，真的只会两败俱伤的。今天这儿多亏了雪姑姑了，要是没她在，这场面我自己可 hold 不住。你以为店长是吵闹当的？慢慢习惯吧，你。哎呀，你们说这事儿怪不怪啊？挑哥这样的，在外边也有花花事儿啊。我刚想明白，原来电话里一百二十岁的老母亲是他老我也才回过味儿来。这挑哥原来有俩儿子，一个上幼儿园的小宝，还有一个读研的、亲生的。太让我伤心了。杨涛根本就不是上海人，他为什么一直骗我呀？那我问你，外头那小野种是不是你的？我说了多少回了，不是我的。这孩子肯定不是他的，这点我可以证明。嫂子，你放心，在这个事儿上，我绝对不会向你撒谎。这孩子是孙正明的。领导说了，你能信了不？我跟你说了三万五千回了，回回话没说完，大嘴巴话往上空，干啥呀你？问你错了吗？没错。
。嫂子，现在科技那么发达了，你要再不信，那咱们就去做亲子鉴定。那行，那我再问你，你看着我，你看着我嫂子，看着呢。我问你，你跟那小狐狸精到底有没有关系？我指天发誓啊！你要真说有啥关系，那就是个金钱关系。你还是一个关系，你别这么胡说八道。他是我救命恩人，现在孤儿寡母。我是不是得救济一下？我是不是得伸把手，给点生活费？那就就是个那，你想啥呢你？再说了，现在市场都在说幺二胎，咱都努力过。我现在看着门店那些小伙子，我自卑。我看见你，我害怕，你心里没点儿数啊？你干啥呀你？你怀疑我？我得有这个能力啊！姐，你告诉我，你现在的心在哪儿呢？啊，你的心还在这个家吗？啊这房子你什么还不成啊？你这窟窿打算怎么填？还有，你儿子得的什么病啊？急性白血病。啊？需要多少钱？二十万。两百万。严嵩，虽然我不喜欢你老婆，但是我觉得你这么做对她不公平。房子毕竟是你们的婚后财产，你把卖房子的钱全拿去救小宝了，大儿子会恨你的。这也是问题的关键。条哥，我我觉得现在能帮你的就只有你大儿子了，你得找他好好聊聊。没事吧？手怎么了？疼不疼啊？上点药吧。别那么焦急。老谢的事情，你早就知道，是吗？保密工作做得够好的，男人嘛，讲义气，谁没点自己的苦衷呢？一言难尽。那他和外面的女人到底有没有关系啊？
，你你别敲了，你走吧，让妈清静一会儿。未来，哎，来来来，把门开一下，爸爸跟你是说两句话。未来，未来。嗯，行行行，我在这说也行，啊，爸爸错了，对不起你，对不起红花儿，爸爸错了，但是那个错一错二不能再错三啊，这孩子生了很重的病，这需要花钱，这救命啊，这是，你说要不认识这孩子那就算了，你不认识他爸爸也就算了，那孙正民叔叔之前是爸爸的救命恩人。咱们得知恩图报，对吧？那小孩，他爸爸他自己都没见过，他以为我是他爸爸，他叫了我三年的爸爸，你说你怎么弄嘛？他现在生这病，他能治好，他能治好就是花钱，听到了吗？所以爸爸求求你把那个那个准备结婚的那个房子先卖了，救救急。你是我亲儿子，爸爸心里头有你，心里头有，知道吗？你听见没有，未来？未来听到没有？你要相信我，我我一个农村人，我到上海，我买了两套房子，呃，供你考上了研究生，这是有能力的，对不对？你要相信爸爸，爸爸心里头有你，等你结婚的时候，爸爸一定再给你买一套房，让你风风光光的，一定。你听见了没有啊，未来？你听见了啊？想都别想，我不会让他把我们辛辛苦苦攒下来的家业带走的。他的心已经不在这个家了。亚苏是个好人，没想到他是这样的。姑姑，老谢的一房多卖，会不会影响咱们店声誉？总部要是知道，能不能开除他呀？开除是轻的，弄不好坐牢了。说实话啊，老谢平时看起来呢，确实也不像什么好人。这么多年在外边开私单。我也一直在包容他，那是因为他的事儿，我都知道。你要是知道，你就说呀。我说你是不是对内对外双重标准了？对阚先生的事儿你反应这么大，可面对老谢，你却帮他打马虎眼儿，你这是对人不对事啊！我答应过老谢，他的事情我谁都不会说，我们是一家人。我觉得你们不能这么看老谢，他真的很不容易。他有两个家要养，他很需要钱。他刚刚生病的这个小儿子，不是他的儿子。你们说的外面的女人，其实也不是他的女人。你自己说的话，你自己听得懂吗？小宝是他朋友的儿子，倪芳芳是他朋友的老婆。朋友妻不可欺呀、啊，乔哥这次太离谱了！哎，你说什么呢？老谢跟倪芳芳的关系不像你们说的那么龌龊，他俩的事儿要从三年前
一个 KTV 的火灾开始说起。李芳芳的老公姓孙，叫孙正明，是个包工头，手底下有十几个农民工兄弟。那个 KTV 的装修，就是他们这个工程队做的。装修完了之后 ，KTV 的老板以生意不好为由，一直拖着钱不给他们。出于无奈，老孙把自己家的六十万拿出来，发给了手下的弟兄们。姑姑，你说了这么多，这跟条哥有什么关系吗？你听我把话说完，行吗？当然有关系啊，他俩是好哥们儿。老孙的房是老谢帮着找的，还有老孙去要钱的时候，也是老谢陪着一起去的。证明啊，这个房主就差个二十万，那不是个事儿。实在不行，我跟卖家商量，我们改一下那个字。房事，现在谁买房不用银行做贷，对不对？好好谈。对吧？不行，我们再想别的办法，别把事情给谈僵了。我不管那个，老霍这笔工程款欠了我都三年了，这次我必须要回来。你不知道，我们家芳芳那性子本来就紧张害怕，这生完孩子以后更加焦虑了，所以这次我必须把事办成了，让她安心。霍老板，恭喜啊！您这海天阁生意兴隆，多开了两家分店了。恭喜恭喜，有什么好恭喜的？好，那我们咱俩就论论这理。墙纸脱胶，龙头漏水，下水道反味儿，还有我这空调的通风系统，一到刮风下雨就哗啦啦哗啦啦，我是天天在给你擦屁股，你知道吗？霍老板，咱们装修完都三年多了，那有点小毛病很正常。要不这样，这两天我带几个人过来，给你把问题解决了，但是前提是，您得先把账给我结了。包修，包修，嗯，小问题，你这是豆腐渣工程。老孙，我实话告诉你，要不是我拦着，我这帮兄弟早把你的公司给你砸了。你还好意思一次一次来找我要钱？我还是那句话，没钱不干。兔子急了还能咬人呢。你别逼我，我不是杨白龙，你把我逼急了，你会后悔的。找事是吧？烧房子。爹呀！爹呀！你爹呀！爹呀！爹呀！爹呀！爹呀！他就想点一根烟，平复一下心情，公共场合不许抽烟。好好说话，你那个。老板，我是这么想的。我呢是房产中介，您这么大的产业一定会买房卖房，你找我，提成我一分钱不要。你要是买房，这个价格我尽量帮你的压，好吧？你要是想卖房呢，这个价格我尽量帮你往上抬。哇，其实我觉得这装修挺好的哈，这空调特别给劲儿。你你们聊，你们聊，你好好说话，好好说话。我上个厕所，马上回来。老谢最后悔的一件事，就是在讨债关键的时候，他闹了肚子，去了卫生间。啊，您往右转，再往左转。左转，谢谢。当他从卫生间出来的时候 ，KTV 着火了。救火了！你老谢对 KTV 的路线不熟，在烟雾弥漫中，他迷了路。他以为他会死，关键时刻，孙正明救了他。进去就再也没有出来
，外面的人都传言说，老孙跟这个 KTV 的老板同归于尽了。可事实上，这老板根本就没死，到现在还一直昏迷在医院里呢。小宝真可怜，刚满月就没有爸爸了。更可怜的是，当时有人证明，在案发之前。老孙跟 KTV 的老板有过冲突，说他手里拿着打火机，把火点着了，想要威胁对方。就这样，老孙变成了一个纵火嫌疑人。那这火到底是不是老孙放的？案子还没破呢。孙正明的父母身体不好，老年丧子，接受不了这样的事实。没过多长时间，就都去世了。倪芳芳的家人。让他把孩子送出去，自己改嫁，这孩子就更惨了。背着自己父亲是个纵火犯的罪名，不管走到哪儿，这辈子都会被人看不起。倪芳芳不相信自己的丈夫是这样的人，坚持要把孩子带大。就这样，她跟她的家人也就这么闹掰了。姑姑，你说了这么多，你也没说明白，条哥跟倪芳芳怎么又扯在一起去的？整件事情。老谢都是亲身经历，可是就凭他一张嘴，怎么说得清楚啊？什么证据都没有。老谢的命，也是老孙救的。对于老谢来说，老孙是他的救命恩人，再加上同情这一对孤儿寡母的遭遇，所以把他们买房子的尾款，都给他们付清了。打那以后，只要这对母子有什么需要，或者老谢有时间，他都会尽可能的去照料他们。其实垫子太小了，下次换个大点儿。哎，不用拖鞋了，不用拖鞋。大嫂太累了啊，没事。来来，我力气大了，我来我来我来。小宝，小宝，你看谁来了？哎呀，真是不好意思、啊，你看你每次来都给我们带这么多东西，给你添麻烦了。太见坏了，你这说话太客气了，你不能说这种话啊。那个回头还需要什么，你随时告诉我。啊，嗯，不需要，什么都不缺。小宝，不许瞎叫！对不起，对不起啊，这孩子太小呢，你别往心里去。小宝会想爸爸了，没事没事，让他叫，我是这么想的。现在正处于孩子生长的关键时候，对吧？那没有爸爸还挺奇怪的，对吧？让他叫，让他叫，等他长大了以后，你再告诉他就行了。小宝，哎呦，会想爸爸了。当务之急是要解决老谢现在的麻烦，得想个办法帮他把房子给卖了。个人恩怨，个人了，旁人没法替代。老谢要是想救倪芳芳的儿子，就必须要卖掉房子。要卖掉房子，就必须要跨过蔡红花那道坎儿。行动吧，这是我的全部，三百四。是真没听见还是假没听见啊？条哥现在缺两百万干嘛呢？给妞妞剪毛呀！你不要搞了好吗？你要其他的狗，你剪就剪了。妞妞要剪过了，我怎么跟苗阿姨视频啊？我带她去宠物店剪。要吓死我呀！去一次宠物店就要花好几百，你真有钱。搞得跟动刑一样。喂
。牛牛啊，还好我来得及。西西啊，这么晚给我打电话有事吗？我们明天要开家长会，你可不可以帮我开一下？开家长会？我妈妈明天有很重要的事情，不能来开家长会。可老师说不能请假，所以我只能找你来帮忙了。我问你啊，西西，你找我去开家长会的事儿，你妈妈知道吗？妈妈知道的，不过她说怕给你添麻烦。啊，麻烦的不麻烦？那行，明天我就以小姨的身份去开家长会，好吗？当然可以啦，我早就把你写进作文里了。我们全班都知道我有一个特别漂亮的小姨，对我特别好，还养了四只小狗狗。辅导功课从不发火，可耐心了。而且小姨夫做饭还特别好吃，大家都想见你呢。真的？那我们明天就可以见了。那我们明天学校见，好不好？谢谢小姨，拜拜。嗯，早点休息啊。你知道吗？我们俩在西西学校都有名了。哎呀，孩子真是可爱。你对他的好，他都能记在心里。希望你对西西的好，他妈妈也能记在心里。你就小心眼吧，你。你到现在还在为宁心出去约会，把西西交给我们的事情闹心吧？其实我还真希望他能有个伴儿。他要真有人疼有人爱了，那他家庭就完整了，对西西也好啊。来、哎。把狗给我。你干嘛不说了个简单吗？和苗阿姨视频时间到了。那我抱着。来，换个造型啊。你这怎么了？被谁打了？今天在工地上的时候不小心摔了一跤，没事儿。嗯。在哪儿摔的呀？真没事儿，真没事儿。小宝，今天还好吧？刚洪水着，闹了一晚上，一直在找你呢。医生今天给了新的治疗方案，说除了等待骨髓移植之外，还可以尝试其他的办法，可能效果会更好。不过要，要尽快。多少钱、啊？挺贵的。刚才给你转了十万，你先拿着用。我有件事儿啊，得跟你汇报一下。嗯，我有些事儿可能没有处理好，警察可能会来找我。不过你放心，小宝一定是放在第一位的。一切尽在掌握，掌握。嗯，警察，警察为什么要找你啊？不会是因为我们吧？哦，是前辈。这么晚了，这是谁呀、啊？你管他是谁的，敲门总得开吧。
治愈的荒凉，写了很久的药方，定格成回家方向。长的路，人会慌张，让一场一场回忆散开，渐渐退场，转人也打住窗，断了电源的音响，上演似曾相识剧场。治愈。